तो कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ सारे एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे और आज चूंकि मैं इलेक्ट्रोस्टेटिक्स की अपनी चौथी जो वीडियो है पार्ट फोर उसको लेकर आ गया हूँ और आज के इस वीडियो के अंदर देखो हम लोग डिस्कस करेंगे जो चार्जेस आपके आवेश हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की यानी उनके जितने भी गुणधर्म हैं उनको अपन देखेंगे कौन कौन से गुणधर्म हमारे सिलेबस के अंदर जिनको अपन को देखना है वो आपके सामने चार लिखे हुए हैं सबसे पहला जो गुणधर्म है ये आता है आवेशों की योग्यता का नियम अब आवेशों की योग्यता के नियम से हमारा तात्पर्य क्या है इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूँगा मान लिया कोई एक निकाय है हमारे पास जिसके अंदर तीन वस्तुएँ हैं ठीक है तीन वस्तुएँ ले लेते हैं एक ये वस्तु मान लिया एम द्रेवान के जिसके ऊपर की प्लस का थ्री चार्ज है ठीक है एक कोई दूसरी वस्तु है इसके ऊपर माइनस का सेवन क्यू चार्ज है और एक कोई तीसरी वस्तु इसी निकाय के अंदर जिसके अंदर मान लो प्लस का फाइव क्यू आवेश है ठीक है फाइव क्यू वैसे गुलाम इसका मात्र होता है अपन एक बार आवेश को लेके चल रहे ठीक है अब देखो जरूरी नहीं आप क्यू लगाओ आप सी लगा सकते हो इसको सीधा तीन गुलाम आवेश भी लिख सकते हो कोई इसमें दिक्कत वाली दुविधा वाली बात नहीं है ठीक है मात्र इसका गुलाम ही होता है मैंने एक बार इसको लिखा है अब देखो पहले मैं अभी एक वर्ड काम में लिया था मैंने अभी निकाय निकाय जिसको कि अपन इंग्लिश के अंदर बोलते हैं सिस्टम हिंदी के अंदर जिसको हम बोलते हैं निकाय पहले तुम एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि जरूरी क्या है देखो फिजिक्स अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ने जाते हो तो आपको हर एक वर्ड का जो मेन है वो क्लियर हो निकाय से हमारा मतलब क्या है देखो कोई भी वस्तु जब अकेली होती है ना तो अकेले किसी निकाय का निर्माण नहीं करती वो केवल वस्तु वस्तु ही होती है लेकिन जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा वस्तु है यानी एक से ज़्यादा होना चाहिए चाहे फिर वो दो हो चाहे दो से कितनी भी ज़्यादा हो जब वो आपस में मिलकर एक समूह की तरह काम करती तो उसको अपन बोलते हैं निकाय अब यहाँ पर देखो एक अकेली वस्तु नहीं है मान लिया मैंने तीन अलग अलग वस्तुएं थी जिनका दरवान भी मान लो अलग अलग है ये तीन अलग अलग वस्तुएं थी मैंने जब इनका सम्मिलित अध्ययन करना चाह तो मैंने क्या देखा कि तीनों असल में एक ही रिसर्च के काम आ रही है मेरे तो मैंने क्या कर दिया तीनों को एक निकाय मान लिया यानी ये तीनों वस्तु मिलकर एक निकाय का निर्माण कर रही है अब देखो जो आपका पहला प्रॉपर्टी है आपका पहला जो गुणधर्म है वो क्या कहता है आवेशों की योग्यता इसको अगर मैं परिभाषित करना चाहूँ तो मैं इसको यूँ बोलूँगा किसी भी निकाय पर नेट आवेश का मान देखो ये पूरा एक निकाय है इसके ऊपर जो कुल यानी नेट आवेश होगा उसका मान इस निकाय में स्थित अलग अलग वस्तुओं पर या अलग अलग पिंडों पर उपस्थित आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है अब देखो ये जो डेफिनेशन है ना ये आपको जो मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा उसके अंदर साफ साफ लिखी हुई मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दूंगा ब्लू कलर की होगी उसके ऊपर आप क्लिक करोगे क्लिक करते आपके पास जो पी के अंदर नोट्स है वो आ जाएंगे ठीक है तो परिभाषा मैंने बताई अब इसको इंप्लीमेंट अपन करके देखते हैं कि क्या इसका मतलब है मैंने कहा कि इसी निकाय पर उपस्थित नेट आवेश का मान इस निकाय में स्थित अलग अलग पिंडों पर उपस्थित आवेशों के बीजे योग के बराबर होता है देखो इस पिंड का कितना है आवेश थ्री क्यू इसका कितना है माइनस का सेवन क्यू देखो मैं एक बार नेट निकाल रहा नेट का मतलब क्या जोड़ रहा हूँ सबको तो एक तो प्लस का थ्री है दूसरा क्या है माइनस का सेवन है और तीसरा कितना है प्लस का फाइव है प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है मैंने इसको लिख दिया अब देखो जब मैंने ब्रैकेट खोले तो ये तो देखो थ्री क्यू का थ्री क्यू रह गया ये प्लस और माइनस माइनस हो गया सेवन क्यू ये प्लस प्लस ही रहेगा फाइव क्यू आप देखो तीन और पाँच कितने हो गए आठ आठ में से आप माइनस के साथ यानी कम कर दो तो कितना बचेगा केवल और केवल वन क्यू यानी इस निकाय का जो नेट आवेश होगा वो कितना होगा एक गुलाम आवेश होगा तो आप समझिए जो पहला नियम है क्या कहता है कि किसी भी निकाय पर उपस्थित जो कुल आवेश है यानी नेट जो आवेश है वो इस निकाय के अंदर स्थित सभी पिंडों के अलग अलग आवेशों के बीज गणिती योग के क्या होता है बराबर होता है इसको बोलते हैं आवेशों की योजना का नियम दूसरे नियम पर अपन आते हैं या दूसरा जो गुण है इसके ऊपर अपन आते हैं आवेशों की निश्चितता का नियम देखो आवेशों की निश्चितता का नियम हमें क्या बताता है कि आवेश जो है ना इसके ऊपर वस्तु के वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर इस मार्कर पे दस गुलाम आवेश स्थिर अवस्था के अंदर है ना तो फिर चाहे मैं इसको कितने भी वेग से क्यों ना गति करवा दूं हमेशा इस मार्कर के ऊपर आवेश का मान दस गुलाम ही रहने वाला है इतना सा सिंपल सा दूसरा नियम तीसरे की बात करते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये देखो कितना अच्छा सिद्धांत है मैंने आपको जैसे बात करी थी कल वाली अपनी जो वीडियो थी उसके अंदर अपन ने जब घृष्ण या रगड़ के द्वारा आवेशन किया था तो उसके अंदर अपन ने देखा था एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु के ऊपर ट्रांसफर हो रहे थे मान लिया दो वस्तुएं हैं एक वस्तु ये है जिसके ऊपर की मान लिया तेरह गुलाम आवेश है ठीक है या थर्टीन क्यू चार्ज इसके ऊपर है आप गुलाम लगा सकते हो एक कोई दूसरी वस्तु है जिसके ऊपर आवेश मान लो है सात गुलाम मान लेते हैं सात गुलाम है सेवन क्यू इसके ऊपर आवेश है जब मैं दोनों वस्तुओं को एक साथ बात कर रहा हूँ तो असल में क्या बन गया एक तरह का निकाय बन गया क्योंकि देखो अपन निकाय में ही हमेशा
अब देखो मैंने क्या किया दोनों के बीच में घृषणिया रगड़ करवाई और घृषणिया रगड़ करवाने पर मैंने क्या देखा कि इस वस्तु से तीन जो आवेश है वो किसके ऊपर स्थानांतरित हो गया तीन गुलाम आवेश इस दूसरी वस्तु के ऊपर स्थानांतरित हो गया और इसके बाद जो दूसरी कंडीशन बनी वो क्या बन गई इस वस्तु के पास तो कितने रह गए दस क्यू आवेश और इसके पास तीन और आ जाने से कितने हो गए दस क्यू आवेश हो गए ठीक है ये तो क्या था अपन ने कल देख लिया था कि घर्षण द्वारा या अलग अलग आवेशन की विधियां जिसके द्वारा अपन आवेशन कर सकते हैं ठीक है मैंने क्या किया इससे आवेश को स्थानांतरित किया दूसरी वस्तु पर और आवेश स्थानांतरण होने के बाद की जो कंडीशन है वो ये बन गई अब देखो अपने सिद्धांत पर आ जाते हैं ये क्या कहता है आवेश रक्षण का सिद्धांत कि आवेश के आदान प्रदान की प्रक्रिया में आवेश के आदान प्रदान से पहले कुल आवेशों का योग यानी पहले कुल जो नेट आवेश था वो और आवेश के स्थानांतरण के बाद जो अवस्था बनती है इसके अंदर कुल आवेशों का मान यानी नेट जो आवेश है वो हमेशा एक जितना रहता है देखते हैं यहाँ पर पहले कितने थे तेरह क्यू तो यहाँ पर है और प्लस सेवन क्यू कि यहाँ पर है टोटल देख लो इनका कितना हुआ बीस क्यू यानी टोटल यहाँ पर पहले नेट जो चार्ज था वो कितना था ट्वेंटी था अब यहाँ पर इसकी अपन बात करते हैं कितना टेन और यहाँ पर भी कितना टेन टेन प्लस अभी भी कितना हुआ ट्वेंटी यानी आपके आवेश संरक्षण का जो नियम है वो क्या कहता है आपको कि जब भी आप आवेशों का आदान प्रदान करते हो तो प्रत्येक स्थिति में आपका जो निकाय है ना इस निकाय का जो कुल आवेश है वो सदैव क्या होता है संरक्षित रहता है पहले भी बीस क्यों था अभी भी बीस क्यों है यानी हमेशा एक जितना रहता है और इसको अपन बोलते हैं संरक्षण यानी आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि हमेशा जो आवेशों का कुल योग होगा ना बीज योग वो सदैव नियत रहता है हो गया ये भी अब लास्ट वाले की अपन बात करते हैं ये है आवेशों का क्वांटिकरण सिद्धांत ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज है इसको और समझते हैं देखो आवेश का क्वांटिकरण सिद्धांत का मतलब अपन समझे उससे पहले यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है क्वांटा इस क्वांटा को अपन देखो डिटेल से आगे भी बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं जब अपन प्रकाश की बात करेंगे वहां पर अपन देखें फोटोन के फोटोन को देखेंगे अपन फोटोन की एक मैं आपको और खास बता दू जो फोटोन है ना वो द्रव्यमान रहित कर्ण है ठीक है ना फोटोन का कोई द्रव्यमान नहीं होता ये अपन आगे पढ़ेंगे मैं सोन फोटोन वो सोन क्वांटा क्वांटा क्या होता है देखो आवेश की वह सबसे छोटी इकाई जिसको घर्षण या रगड़ की प्रक्रिया में स्थानांतरित किया जा सकता है यानी वो छोटे से छोटा आवेश का मान होगा जिसको कि स्थानांतरित किया जा सके इससे छोटा कोई भी मान आवेश का ऐसा नहीं होगा जिसको कि स्थानांतरित किया जा सकेगा ठीक है अब इसकी अपन ने बात कर ली अब क्वांटिकरण सिद्धांत क्या कहता है देखो क्वांटिकरण सिद्धांत आपको ये कहता है कि जब भी आप किसी भी प्रक्रिया के द्वारा आवेशों का स्थानांतरण करते हो तो आवेशों का स्थानांतरण जो होता है वो एक निश्चित आवेश जिसको कि अपन बोलते हैं निश्चित न्यूनतम मान जिसको कि अपन बोलते हैं क्वांटा इसके पूर्ण गुणज के रूप में होता है मुझे पता है अभी मैंने जो बोला वो किसी के समझ में नहीं आया होगा बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी समझाया गया अब देखो मैं जब इसको लिख के समझाता हूँ तब तो आपके हो सकता है शायद समझ आएगा क्यू जिसको कि आवेश अपन दर्शाते हैं आवेश को क्यू से अपन दर्शाते हैं उसको मैं लिखता हूँ एन ई अब ई क्या चीज है यहाँ पर ई असल में है इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान अब देखो इसको समझना दोबारा से मैं क्या कहता हूँ कि जब भी अपन घर्षण या रगड़ की प्रक्रिया करवाते हैं तो आप सबको पता है आवेश का एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ऊपर क्या होता है स्थानांतरण होता है अब देखो ये जो स्थानांतरण है ना ये हमेशा एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है और पूर्ण गुणज का मतलब देखो हमारा यहाँ पर क्या है जैसे मान लो ये एन है एन क्या होता है यहाँ पर पूर्ण गुणज यानी एक दो तीन चार इस प्रकार से कभी भी एन का मान एक पॉइंट दो नहीं हो सकता कभी भी जीरो पॉइंट चार नहीं हो सकता कभी भी चार बट्टा पंद्रह नहीं हो सकता कभी भी अंडर रूट दो नहीं हो सकता कभी भी पाई नहीं हो सकता यानी एन का जो मान होगा वो हमेशा कैसा होगा एक दो तीन चार इस प्रकार से पूर्णांकों के अंदर इसका मान होगा ठीक है सॉरी पूर्ण संख्या के अंदर इसका मान होगा पूर्णांकों के अंदर नहीं होगा ध्यान रखना पूर्णांक तो माइनस में भी चले जाते हैं यहाँ पर अपन केवल प्लस वाली जो वैल्यूज है वो काम में लेनी है अब देखो इसका मतलब क्वांटा का मतलब समझते हैं अपन क्वांटा आवेश का वह छोटे से छोटा मान होता है जिसको कि घर्षण या रगड़ की प्रक्रिया में स्थानांतरित किया जा सकता है इससे छोटे मान को ऊपर नहीं कर सकते और ये जो क्वांटा है ना इसी को अपन शॉर्ट के अंदर ये बोलते हैं जो क्वांटा यहाँ पर क्या है ई ई क्या चीज़ है देखो असल में ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान जो कितना होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन दी पावर माइनस नाइनटीन गुलाम ये है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान तो जो प्रयोग है उनके द्वारा सिद्ध किया जा चुका है कि कभी भी जो आवेश होता है उसके स्थानांतरण के अंदर जो कुल आवेश होगा नेट आवेश होगा वो इस निश्चित न्यूनतम मान जिसको कि अपन बोलते हैं आवेश का क्वांटा इसके 
पूर्ण गुण यानी एक दो तीन चार इस प्रकार से कभी भी माइनस का नहीं होगा कभी पॉइंटों का नहीं होगा कभी भी बट्टा यानी बिनात्मक नहीं होगा कभी भी रूट वाला मान नहीं होगा हमेशा जो आवेश स्थानांतरण होगा वो पूर्ण गुणज के रूप में होगा और पूर्ण गुणज किसका होगा इलेक्ट्रॉन के आवेश का होगा जिसको कि अपन क्या बोलेंगे क्वांटा क्योंकि ये सबसे छोटा मान है जिसको कि अपन स्थानांतरित कर सके अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको नोट्स के अंदर जो लैंग्वेज दूंगा वो आपको पूरी तरीके से इसको क्लियर कर देगी तो नोट्स को भी आप अच्छे से पढ़ना एक बार दोबारा से लास्ट वाले को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ देखो आवेश का क्वांटिकरण सिद्धांत आपको ये कहता है कि ग्रषण या रगड़ की प्रक्रिया में आवेश को आवेश का एक निश्चित न्यूनतम मान होता है जिसको कि अपन क्वांटा बोलते हैं ये जो है क्वांटा इसी के पूर्ण गुणज को केवल हम लोग क्या कर सकते हैं स्थानांतरित कर सकते हैं अर्थात जो स्थानांतरित किया गया आवेश होगा ना वो सदैव पूर्ण गुणज के रूप में होगा या सदैव पूर्णांक के रूप में होगा कभी भी इसका मान भिन्नात्मक नहीं होगा दशमलव के अंदर इसका मान नहीं हो सकता तो ये सारी बातें आज अपन ने करी हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी अगर ऐसा है तो आप सबको पता है क्या करना क्या है बाकी आप कंटिन्यूटी बनाए रखें और निश्चित आपको जो सकारात्मक परिणाम वो मैं प्रदान करवाऊँगा अगली जो वीडियो वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी अपनी क्योंकि इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन रोल है वो होगा गुलाम का नियम का और गुलाम का जो नियम है वो बड़ा शानदार है और वो आप सबको समझना है और इसके लिए आपको टाइम सिर्फ वीडियो पे आना होगा और जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं सबको आप ये वीडियो जो साझा करें ताकि जल्दी जल्दी हमारी जो क्राउड है वो भी इंक्रीज हो जाए लेता हूँ अलविदा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए रखना अपना ध्यान जय हिंद वंदे मातर